Olá, eu sou Djanilda Ferreira. Muito obrigada a todos vocês que passam por aqui e assistem os meus vídeos. O canal está crescendo e eu agradeço muito a Deus e a todos vocês. Isso só está sendo possível porque vocês estão assistindo os meus vídeos, compartilhando, curtindo. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos. E é pensando assim no carinho que vocês têm comigo que eu fico procurando coisas fáceis para gravar. E o fácil de hoje é isso aqui, ó. Essa caneta linda. Mas, além de ser uma caneta, gente, olha, ela é um vasinho também. Olha que trem mais lindo, mais bonitinho. Olha que lembrancinha perfeita para vocês darem aí no dia dos professores. Eu tenho certeza que as professoras vão amar. Vem comigo para o passo a passo? Para fazer a rosa, a gente precisa de oito círculos de 7 centímetros. Aí a gente dobra aqui assim ao meio. Eu gosto de usar tecido de algodão, gente, mas qualquer tecido dá. Aí eu pus uma linha aqui assim, ó, bem grande, pra dar pra ir até o fim. Vou fazer com uma linha vermelha, que é pra vocês enxergarem aqui direitinho como é que faz, ó. Gosto de amarrar aqui na pontinha mesmo. Aí agora a gente vai dando pés ponto aqui, até quase no fim. Ô, gente, o bom de fazer essa caneta aqui de fuxico é que vocês podem usar retalhinhos que vocês têm aí em casa, eu vou guardando tudo aqui. Tem uma caixa de retalho. Porque toda hora a gente precisa para fazer umas coisas pequenininhas. Aí a gente ganha dinheiro sem gastar dinheiro. E ainda aproveita, né? É bom aproveitar. Quem não tem retalhinho, pede uma costureira aí que ela vai dar. Ó. Aí eu vim até aqui. Vou falar com vocês aqui quanto que eu deixei, olha. Dois centímetros e meio. Mas não tem que ser assim certinho, não. Aí, ó, dobro o outro aqui ao meio, igual o primeiro. Nesse lugar aqui que eu não alinhavei ainda, eu coloco assim, ó, um em cima do outro. Aí eu vou alinhavar esses dois círculos na mesma hora, ó, o de baixo e o de cima. Olha só, ficou agarradinho assim, ó. Aí, agora eu continuo aqui, alinhavando, né, esse segundo fuxico. Na hora que chega lá no fim, eu paro assim um pouquinho antes, dobro o outro círculo, ponho aqui igualzinho, coloquei o primeiro, ó, e faço a mesma coisa. Vai ficar assim, ó, um em cima do outro, vamos alinhavar os dois aqui, ó. Juntinho. Aí, a gente vai fazer isso com todos os círculos. Com os oito círculos, a mesma coisa, ó. Vou soltar aqui um pouquinho pra vocês verem como é que fica. Vai ficando assim, ó, tudo enroladinho. Depois a gente vai consertar. Alinhavei os oito círculos, olha. Aí, agora a gente vai arrumando assim, ó. Fica tudo misturado. Aí, agora a gente vai ajeitando aqui, ó. Vai franzindo. Se vocês quiserem, vocês já podem ir fazendo e franzindo na mesma hora. Ó. Vai mexendo, ajeitando. Até ficar mais ou menos tudo igual, assim, as pétalas franzidas, mais ou menos parecida uma com a outra, ó. Não precisa de deixar elas muito apertadinha, mas também não, não é para deixar elas sem franzida nenhum, né? E cada uma sai de um jeito, depende da gente. É, às vezes, eu mesma não consigo fazer uma flor igual a outra, gente. Olha só, é um pouco pertinho para vocês verem. Aí, na hora que franzia aí do jeito que eu queria... Eu arremato aqui bem arrematadinho para não, não soltar. Vocês sabem, né? Gosto de dar dois pontinhos para garantir. Aí eu ajeito elas assim, ó. Põe elas todas assim com um bocadinho para dentro. Olha só. Tudo em com um bocadinho, ó. Aí agora eu vou começar a colar aqui assim. Põe um pouquinho de cola quente aqui. Vamos começar a fazer o miolo, ó. Ajeita. Ó. 
Aí agora vamos colando aí. Um pouquinho de cola. Enrola. Vai pôr na cola, vai colando, vai ajeitando. Ó. Vai apertando um pouquinho para ela não ficar muito solta, né? Colamos. Agora aqui vocês ajeitam essa rosa aqui assim, ó. Se vocês quiserem que ela fique mais apertadinha ou mais aberta, né? E cada uma vai ficar de um jeito. Mas todas ficam lindas. Agora eu vou marcar a caneta aqui, ó. Aonde que fica a tampinha, né? Pra gente começar a encapar. Vou pôr um pinguinho de cola aqui um pouquinho pra cima do lugar que eu marquei. Aí eu ponho, ó. Ponho a lã aqui assim, ó. Bem com ela cá pra baixo um pouquinho. Pra isso aqui ficar escondido aqui em cima. E continuo a enrolar aqui. Aí, gente, eu tô usando lã porque é o que eu tenho aqui em casa. Mas vocês podem usar barbante, é, fitinha, é, fita creponada, aquelas que usam de floricultura. É, dá também com a fita que é creponada. Ah, inventa moda aí, ó. Qualquer coisa dá pra vocês é, encaparem aqui e vai ficar bonito, tá? Aí a gente vai enrolando aqui assim tudinho, ó, até o fim. Aí na hora que chega aqui no fim, ó, a gente põe cola. Passa aqui, ó. Tá pregadinho. Aí, ó, quando a gente começa de baixo pra cima, aqui vai arrematar depois, não vai aparecer. E aqui não aparece nada, tá vendo? E tem que começar, né? Tem que marcar, porque depois a gente vai colocar a tampa, ó, e vai dar certinho. Se colocar aqui pra baixo, não vai dar pra colocar a tampa. Agora eu coloco aqui, ó, uma quantidade generosa de cola quente. E vamos colocar aqui no meio da flor. Aí aqui ela já fica bem segura. Olha como é que fica. Aí eu fiz o um molde assim, ó, pra riscar no feltro. O bom é feltro, gente. O melhor mesmo é o feltro que não vai desfiar nem nada, né? Às vezes dá pra fazer com tecido também, que é mais beiradinho, um tecido sintético. Aí eu fiz o um molde, risquei no feltro, cortei direitinho. Eu vou deixar o molde dessa parte, da folhinha, da flor, lá na minha página do Facebook. Mas eu vou mostrar pra vocês que se vocês não quiserem, né, pegar o molde, é só fazer assim, ó. Se vocês quiserem fazer em casa sem molde, olha, eu cortei um quadrado de 7 por 7. Aí a gente dobra ele aqui no meio, dobra ele aqui de novo e vem e faz aqui assim, ó. Aí vocês fazem teste aí pra ver se vai dar certo. Nem sempre dá de primeira, né? Ó, aí vai ficar assim. Vocês testam aí num retalhinho pra não espediçar feltro, olha. Ó, ficou um pouquinho maior do que o meu, ó, do que esse aqui, que é o certo. Aí vocês vão lá, coloca aqui na flor, né? Faz um retalhinho, coloca, vê se deu certo. Se precisar, diminui, aumenta. Aí eu cortei aqui, né, essa parte de baixo pra arrematar. Dobro aqui no meio. Dou um piquezinho aqui, ó, que não precisa de ser muito grande. E vamos colocar aqui assim na flor, ó, pra arrematar, pra aqui embaixo ficar bem bonitinho. Aí, antes de colar, gente, vocês bem olha se vai dar certo mesmo, olha. Se vai tampar tudo direitinho, ó, confere aí pra não errar. Ó, vai dar tudo certinho aqui, ó. Então, bom. Vou colocar a cola quente aqui, ó, que aí garra mais ainda essa flor na caneta. Cola o feltro e cola a flor também na caneta. Ajeita aqui, segura aqui, aperta. Agora a gente vai colar pra tampar isso aqui, né? Ó, 
olha, fica tudo tampadinho, tudo bonitinho. Ó, que linda! Vou mostrar pra vocês a medida da folha, ó, 9 centímetros por 5 centímetros aqui na parte de baixo. Mas eu vou deixar o molde lá na página do Facebook pra vocês. Aí a gente coloca, cola quente aqui assim, nessa parte aqui, ó, essa parte aqui mais compridinha. Vem aqui no meio, coloca aqui, ó, certinho no meio. Aí, gente, tem que ser essa parte aqui assim, certinha, no meio, olha, com essa pontinha virada pra cá. Porque se não for assim, ó, se a gente colar em qualquer lugar, depois fica aparecendo, ó. Tá vendo? Essa aqui, essa aqui eu esqueci, colei errado, olha. E aqui vocês vão ver que não vai aparecer igual ficou aparecendo aqui. Porque tá nessa parte mais compridinha assim. Aí agora a gente põe cola aqui no meio. Cola aqui. Mais cola quente. E cola aqui. Põe um pouquinho de cola aqui assim. Ó, aí ela já tá toda lindinha assim, né? Já tá uma caneta decorada. Olha só que lindinha. Mas, se vocês quiserem que ela fique mais bonitinha ainda, que ela fica assim, ó, um vasinho, vão colocar ela no vasinho então. Mas pra quem quiser, só desse jeito, já tá prontinho, ó. Já dá pra presentear, pra vender... Aí, vou mostrar pra vocês um jeito de fazer vasinho, ó. Esse aqui, ó, é aqueles copinhos de, de festa que a gente compra baratinho, copinho descartável, olha. Bem baratinho mesmo. Eu não sei quanto que é, porque já tava aqui em casa. Mas dá pra fazer com ele, ó. A gente põe cola quente aqui no fundo da caneta. Cola aqui assim, ó. Aperta aí, espera uns minutinhos até ficar assim bem coladinho. Vou esperar secar aqui um pouquinho e vou voltar. Aí, olha, depois que tá assim bem coladinho, vocês podem colocar, olha, esse aqui eu coloquei restinho de lã. Aí, pra lã não soltar, eu coloquei um feltro aqui em cima. Essa daqui, olha, eu coloquei musgo, olha só. Aí fica igual um vasinho de flor mesmo. Vocês podem colocar é, gesso. Que vai dar certinho, aí essa tampa aqui vai ficar mais segura aqui ainda. E vou mostrar pra vocês agora o que que eu vou colocar nessa aqui, ó. Retalhinhos de feltro. Pode ser retalhinhos de tecido, retalhinho de feltro, o que vocês quiserem. Olha só. Vocês vão usar a criatividade aí. Dá pra usar retalhinho, gesso, musgo... Dá pra usar um monte de coisa. Vou cortar isso aqui pra ficar menorzinho. Olha, isso aqui é só pra mostrar pra vocês que tem muitas possibilidades. Pensa aí o que, que vocês têm em casa, o que, que vocês podem usar. Olha só. Vocês podem cortar isso aqui mais miudinho ainda. Se quiser tampar aqui, né, com feltro, igual eu tampei o de cá pra não sair. Olha aqui como é que fica bonitinho. Se for o gesso aqui, que vai ficar branco, também vai. Imagina aí o que, que vocês podem fazer. Aí eu tinha esse outro potinho aqui, ó, que nem é muito baratinho, gente. Aí tem que vender mais caro, né? É um potinho bem bom mesmo esse aqui, ó. Aí o que, que eu vou fazer? Vou colar uma bolinha de isopor aqui dentro. Essa bolinha vai dar certinho aqui também. Ó. Nem sei pra que, que eu comprei essa, essa bolinha uma vez, tá? Mas ela tava aqui. Colei ela aqui no fundo. Agora a gente faz aqui, ó, um buraco. Aí eu ponho a cola quente aqui dentro. Apertar essa cola quente aqui. Pra ficar bem seguro. Bem, ó. Coloca a tampa da caneta aqui dentro. Aí eu vou colar, vou colocar a cola quente aqui, pra não aparecer, nessa né, bolinha aqui depois, ó. 
Pode até colar aqui nas beiradas também, que aí o musgo garra tudo aqui, né? Eu vou colocar musgo aqui, ó. Mas pode ser retalhinho, pode ser lã, pode ser um, um, um filózinho colocar aqui, né? Que às vezes vocês têm retalho de filó aí, dá um jeito de colocar filó. Só que quando a gente coloca musgo, fica parecendo uma plantinha mesmo, olha. Olha só como é que fica bonitinho, gente. Olha que lindo. Quem não quer ganhar um vasinho desse? Olha. Olha que jardim mais lindo, gente. Ai, ai, tô apaixonada, tá? E se vocês quiserem aprender a fazer outras canetas diferentes, olha só. Olha que lindinhas. Aqui no canal também tem o passo a passo dessas aqui, ó. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curte, compartilha, deixa um comentário. Até o próximo vídeo. Saúde e paz!